Hallo und herzlich willkommen bei den Dice Brothers. Heute, ja, ich glaube, nicht mit dem Yogi und irgendwie auch nicht mit dem Dan. Irgendwie hat es mich vor die Kamera verschlagen, dem Michael. Äh, ja, eurem Chefredakteur, wie der Yogi immer sagt, von blogspiele.de. Und ich habe euch zu Silvester heute mein Spiel mitgebracht, was bei mir momentan rauf und runter gespielt wird. Und zwar Flippermania und... Ich bin total begeistert. Der Deckel ist richtig rum. Das kommt hier im Hause von Yogi ja in letzter Zeit nicht so oft vor. Denn ich musste mein Exemplar nicht hier mit ins Studio bringen. Tatsächlich hat der Yogi auch eins. Das machte es dann etwas leichter. Und ja, wie gesagt, ein Roll and Write von Geoff Engelstein für ein bis vier Spieler ab zehn Jahren, 20 bis 40 Minuten bei Pegasus Spiele erschienen, beziehungsweise bei Frosted Games. Und ja, schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Machen wir sie mal auf. Dann werden wir schon feststellen, wir haben jetzt nämlich hier mit einem Flipper-Spiel zu tun. Es sagt der Name ja schon. Und tatsächlich schafft es Flipper Man ja auch, ähm, das Flipper-Gefühl auf den Spieltisch zu bringen. Ich baue euch hier mal den Flipper-Tisch auf, auf, dem die Anleitung sagt, mit dem man starten soll, den Carnival flipper Und ja, wie es beim Flipper so ist, wir spielen quasi drei Kugeln. Das ist hier unten ähm, angezeigt. Die Flipperkugel startet dann oben äh, vom Flippertisch. Ja, und wie beim echten Flipper spielen wir von oben nach unten. Und wenn wir die Flipperarme erreicht haben, dürfen wir wieder nach oben zurückspielen. Der Trick dabei ist, das Ganze funktioniert bei einem Roll and Ride nun mal mit Würfeln. Zwei Stück an der Zahl, die werden ähm, vor jedem Zug gewürfelt und dann muss ich mir eine von den beiden äh, Würfelergebnissen aussuchen und sehe dann schon anhand der Ziele, welches Ziel ich treffen darf. Es gibt, das ist ganz hilfreich, Ziele hier oben für obersten Ebene zum Beispiel, welche, die haben zwei Werte drin stehen, die kann ich hier zum Beispiel treffen, wenn ich eine 1 oder eine 2 würfel. Andere Ziele kann ich nur treffen, ähm, wenn ich exakt den Wer treffe und das Wichtige ist, ich komme halt oben rein, muss also ein Ziel auf der obersten Ebene treffen. Mit dem nächsten Wurf muss ich dann ein Ziel treffen, was eine Ebene drunter ist. Mit den Bumpern auf diesem Tisch hätten wir die Ausnahme, dass wir auch im Kreis spielen können. Und irgendwann können wir halt nur noch Ziele treffen, die unten an den Flipperarmen sind oder an den Lanes links und rechts daneben oder eben auch nicht. Und dann verlieren wir die Kugel, was natürlich blöd ist, weil wir haben nun mal wie beim echten Flippertisch nur drei Kugeln und zumindest auf diesem Tisch gibt es auch keine Möglichkeit, einen extra Ball zu gewinnen. Ja, das Spiel hat mich total fasziniert, einfach weil es tatsächlich dieses Flippergefühl total gut einfängt. Wer schon mal an einem Automaten ähm, stand, der weiß, wir ziehen unten den Hebel, die Kugel fliegt rein und was machen wir? Wir versuchen die Kugel immer wieder nach oben zu schießen, um mehr Punkte zu holen. Und genau das machen wir hier auch, weil wenn wir nochmal auf das Board gucken, sehen wir, dass ähm, die Bumper zum Beispiel, jeder Bumper jeweils einen Punkt gibt. Wenn wir hier die Sonderziele treffen, kriegen wir dafür Punkte. Ähm, hier durch auf dem Brett, durch den Hauden Lukas gibt es später die angegebene Punktzahl, wenn man den entsprechenden Wurf hat, wobei wir die hier tatsächlich ähm, nacheinander in dem Fall abarbeiten müssen. Wunderbar ist natürlich auch, wir bekommen mit Flippermania nicht nur einen Tisch, wir bekommen gleich vier Tische und ja, da sind die Boards einfach doppelseitig ähm, bedruckt worden. Das heißt, jedes von den Boards hat äh, zwei Tische und zwei Scoreboards. Das Board hier zum Beispiel bringt noch ein, ein neues Element mit. Die Drehziele, die man ja auch von einem Flippertisch ähm, kennt, die haben den Vorteil, wir spielen hier rein vom roten Flipperarm. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, vom roten bzw. vom gelben Flipperarm können wir nach oben hin auch immer nur rote oder gelbe Ziele erreichen. Also hier würden wir ins Drehziel vom roten Flipperarm reinspielen bekommen, was wir beim zweiten Würfel dann gewürfelt haben, hier als Punkte gut geschrieben oder dürfen uns das gut schreiben und ab kreuzen und landen dann wieder oben und dürfen uns von oben wieder runterspielen, weil, wie gesagt, können wir nichts ankreuzen, können wir ein Ziel nicht erreichen. Das heißt, irgendwann fällt der Ball automatisch runter und ist weg. Ja, das Ganze, wir können es alleine spielen, wir können aber auch bis zu vier Spielern spielen und da ja, hat man hier so einen ganzen Stapel noch an Brettern äh, im, im Karton und tatsächlich für jeden Flippertisch gibt es, mit dem der jetzt hier ausliegt, dann vier Bretter. Das heißt, wir können zu viert spielen. Und da ja, wird dann durchaus ähm, 
asymmetrisch gespielt werden, denn wir würfeln, beziehungsweise ein Spieler würfelt, wir können drei umwürfeln und alle Spieler wählen dann vom gleichen Würfelergebnis aus, handeln das Würfelergebnis ab, aber es kann natürlich vorkommen, dass ein Spieler schon einen Ball verloren hat und ähm, den zweiten Ball spielt, während der erste Spieler noch den ersten Ball spielt oder es kann auch passieren, dass ein Spieler ähm, seinen dritten Ball schon verzockt hat, die anderen Spieler aber noch weiter spielen und das ist für mich auch eigentlich der einzige Kritikpunkt, den man an dem Spiel anbringen darf, wenn man es mit mehr als einem Spieler spielt, dass es halt passieren kann, dass ein Spieler mit seiner Flipperpartie bereits fertig ist, während der andere noch fröhlich vor sich hin würfeln kann. Dadurch, dass natürlich auch die Würfelergebnisse auf den Flipperarmen ähm, endlich sind. Reden wir jetzt hier nicht von Stunden, wo man daneben sitzt und wartet, was passiert. Aber es kann tatsächlich halt gerade, wenn das, wenn man das, äh, den Tisch noch nicht so gut kennt und vielleicht auch nicht so glücklich oder ein bisschen Pech hat bei dem, was man abgekrotzt hat als Ziel, ähm, dazu führen, dass man doch ein paar Minuten halt daneben sitzt und einfach erstmal nichts tun kann. Warum spiele ich dieses Spiel denn momentan so gerne? Ganz einfach. Einmal habe ich mit den vier Flippertischen, die sich auch wirklich alle unterschiedlich spielen, enorm viel Varianz da drin, was ich spiele. Und zum anderen, ich stehe einfach auf Highscore-Jagd. Und ähm, dadurch, dass wirklich dieses Flippergefühl hier eingefangen wird, ist es einfach eine ganz großartige Highscore-Jagd. Man will einfach, wenn man seine drei Bälle verloren hat, gucken, wie viele Punkte habe ich erreicht und kann ich das äh, in meinem nächsten, in meiner nächsten Partie nochmal zocken oder toppen, besser gesagt. Und ja, jetzt muss man einmal kurz auf die Anleitung gucken. Die ist auf den ersten Blick relativ dick. Und was halt hier auch echt gut ist, wir haben eine Vorderseite und dann haben wir die Rückseite. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es waren. Insgesamt ja, sind es 16 Seiten. Das liest sich erstmal viel. Die, das habe ich doch falsch geguckt. Bleibt aber dabei. Okay, sind da nur 15 Seiten, die dir quasi die Grundmechanik erklären, die Elemente, aber wer schon mal einen Roll and Ride gespielt hat und wer einen Flipper gespielt hat, der wird ganz schnell verstehen, ähm, was die Grundmechaniken sind. Da kann man dann auch anhand der Beispiele so einige Abseite durchaus überfliegen. Und die andere Seite erklärt dann halt sehr ausführlich, welche ähm, Elemente auf den Flippertischen halt wie funktionieren, welche Sonderfähigkeiten es gibt, welche die Bonis werden nochmal erklärt, sodass man nach einmal lesen, wirklich verstanden hat pro Tisch, wie funktioniert der Tisch, wie kann ich an meine Punkte kommen. Ja, ist jetzt ganz frisch, wie gesagt, erhältlich. Flippermania von Pegasus Spiele bzw. Frosted Games. Mir hat es gefallen, es wird definitiv noch öfter auf den Tisch kommen. Und ja, so viel sei verraten, ihr seht das Spiel demnächst nochmal in einem anderen Video wieder. Das sei es von diesem etwas anderem kurz vorgestellt gewesen sein, wie gesagt, heute ohne Yogi, ohne Dan. Ich würde sagen, nächste Woche dann wieder mit den bekannten Gesichtern. Macht's gut!